Vamos costurar o capuz no nosso casaco? É bem simples. Primeiramente, marque o meio da gola. Fiz a minha marcação com essa linha vermelha. Nós vamos colocar o comecinho do capuz nessa direção, só que com o capuz virado para baixo, desse jeitinho aqui. Vamos colocar um alfinete. Depois disso, vamos continuar alfinetando o capuz até mais ou menos aí a metade do capuz, aproximadamente. Depois disso, vamos pegar o finalzinho do capuz, a outra ponta, e juntar com a ponta inicial. Vamos juntar ela bem na linha vermelha, de preferência com um capuz um pouquinho por cima do outro. Vamos terminar de realfinetar a parte que ficou faltando. E depois vamos costurar com aproximadamente um centímetro. E pronto! Nosso capuz foi colocado. Veja que a linha vermelha ficou encontrando certinho com o meio do capuz e que também não ficou um espaço entre uma ponta e outra do capuz, elas ficaram bem juntinhas. Além disso, não ficou nenhuma preguinha, então ele ficou bem legal, essa linha aqui é de canetinha que eu tinha feito, quando eu lavar vai sair, não se preocupe. E o nosso capuz está totalmente finalizado. Após isso, você pode desabeçar o seu casaco e cortar o excesso dos centímetros de costura que ficam para dentro. Se você possuir a máquina overlock, pode usá-la para fazer este acabamento. Mas se você não possui, você pode deixar a si mesmo. Afinal, não fica feio e o tecido não desfia. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer o acabamento da manga e da barra. Para isso, você vai precisar comprar este tecido para punho, que vende em armarinho, e na descrição do vídeo terá instruções do que você deve fazer caso não encontre este tecido nem da cor do seu casaco, ou mesmo não consiga encontrá-lo em sua região.